สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอตอนที่7ของชุดตัวอย่างการพัฒนาเกมแนว first person shooter โดย Unity นะครับในคลิปนี้จะว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มภาพกราฟิกเข้าไปในเกมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราคงไม่ได้เน้นในเรื่องรายละเอียดของการสร้างภาพกราฟิกอะไรแต่ว่าเป็นการนำภาพที่สร้างสำเร็จแล้วใส่เข้าไปสู่ตัวเกมนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอชุดนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการเขียนสคริปต์โปรแกรมเพื่อสร้างเกมมากกว่านะครับส่วนเรื่องของที่เกี่ยวข้องภาพกราฟิกเนี่ยจะแค่ให้เรียนรู้พอที่จะใช้เป็นหรือ Import ภาพกราฟิกเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของการทําภาพ Texture หรือว่าทําปั้นโมเดล3มิติแน่นอนนะครับไฟล์ที่ใช้กับวิดีโอนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากตัวลิงก์ที่ให้ไว้ในคลิปวิดีโอนะครับซึ่งถ้าเกิดดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วเนี่ยก็จะประกอบด้วยโฟลเดอร์3โฟลเดอร์นะครับคือส่วนที่เป็นโมเดล Skybox แล้วก็ Texture นะครับในขั้นตอนแรกนี้เนี่ยเราจะทำการเพิ่มตัว Texture เข้าไปยังโปรเจกต์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เพิ่ม Texture เข้าไปก่อน2ตัวก็คือชื่อว่า Brick Round กับ large bear นะครับ texture เนี่ยมันสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยก็คือเราจะเอาภาพ2มิตินะครับไปแปะติดอยู่บนพื้นผิวของวัตถุ3มิติในฉากของเราเพื่อตกแต่งฉากซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นภาพทั่วไปเนี่ยเ,เวลาไปแปะติดแล้วมันจะขยายใหญ่นะครับซึ่งมันคงจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยนะักดังนั้นเนี่ยภาพ2มิติที่คุณเตรียมมาสาหรับเอามาทาพวกทายสาหรับเอามาแปะพื้นหรือกำแพงเนี่ยควรจะเป็นภาพที่เขาใช้คำภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น t i e a b l e นะครับก็คือประมาณว่าภาพด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยสมมติถ้ากว่าเอาภาพมาซ้อนซ้อนกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันควรจะต้องต่อเนื่องกันแบบไม่เห็นรอยต่อนั่นเองนะครับอันนั้นลักษณะของ t i e นะเช่นด้านซ้ายกับด้านขวามาต่อกันรอยทุกอย่างนี้เข้ากันเป๊ะหมดไม่เห็นรอยต่อเลยด้านบนกับด้านล่างเอามาต่อกันแล้วเห็นรอยเป๊ะหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่2อันนี้ก่อนก็เลือกบริกทั้ง2แบบนะครับลากเข้าไปวางในไว้ในหน้าต่างโปรเจกต์ก็จะเป็นการ Import ไฟล์ภาพเข้าสู่โปรเจกต์ของ Unity นะครับผมและเพื่อความเรียบร้อยเนี่ยเราก็ควรจะสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บ Texture เอาไว้ด้วยนั้นตั้งชื่อเป็น Texture นะครับแล้วก็จัดการนำภาพทั้งสองภาพใส่เข้าไปในโฟลเดอร์เท็กซ์เจอร์ซะทีนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการใส่เท็กซ์เจอร์ให้กับกำแพงแล้วก็พื้นของเรานะครับง่ายๆนะฮะโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยตัวเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ไปแปะติดอยู่บนตัววัตถุออบเจกต์หรือว่ามันไม่ได้เป็นคอมโพเนนต์อยู่บนอ็อบเจกต์โดยตรงนะครับแต่ว่ามันจะไปแปะติดอยู่กับตัวแมทเทอเรียลเพราะฉะนั้นเพื่อให้ง่ายที่สุดนะครับเรามีแมทเทอเรียลที่เป็นฟลอร์อยู่แล้ว1อันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอยากจะใส่เท็กซ์เจอร์ให้กับตัวพื้นเราก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับอาจจะเลือกเป็นตัวเ,เดี๋ยวเอาบริกราวแล้วกันเอาบริกเรานะครับเ,เปิดที่ตัว floor ก่อน material floor แล้วก็เอา brick round คลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาวางตรงช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้า albedo นะครับ albedo เนี่ยเป็น technical term เป็นศัพท์เฉพาะที่หมายถึงสีพื้นนะครับมันเอาตรงนี้วางลงไปปั๊บก็จะเห็นว่าตัว material มี line ของ texture ปะติดลงไปนะครับเพราะเราเลือกสีใหม่ให้เป็นสีขาวซะนะครับอ่าก็จะกลายเป็นสีจริงๆของตัวแมทเทอเรียลเองนะฮะอ่าโอเคขั้นเอาสีขาวไปเลยนะครับจากนั้นจะเห็นว่ามันมีการขยายขนาดซึ่งมันคงดูไม่ดีนะครับ
ด้านล่างจะมีพารามิเตอร์ tiling นะครับ tiling ทั้งแนวแกน x และแกน y ลองปรับตัวเลขดูนะครับเช่นเปลี่ยนจากแกนจากค่าแนวแกน x นะใส่เป็น2อ่าก็จะเห็นว่าจำนวน texture ที่มาแปะติดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่1แผ่นแล้วแต่จะเป็นถ้าเราใส่เป็นทั้ง x และก็ y แบบนี้ก็จะหมายความว่าบริเวณพื้น floor ของเราเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับก็คือเป็น x 2 2แผ่นแนว x 2แผ่นนะครับแล้วก็แนวแกน y หรือแกน z อีก2แผ่นนะครับเพราะฉะนั้นลองปรับตัวเลขให้มันดูเหมาะสมเช่นอาจจะเป็น8หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าจากมุมมองของกล้องที่เห็นออกมาแล้วมันโอเคหรือไม่นะครับก็คิดว่าลายก็น่าจะพอทนนะฮะพอได้อยู่ถ้าอยากปรับอีกหน่อยอาจจะเพิ่มเป็น10ต่อ10สมมติเท่านี้โอเคนะครับส่วนตัวที่เป็นกำแพงก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่มีการใส่พวกแมทเรียลอะไรลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราไม่มีเทคตัวแมทเรียลเราจริงๆเราสามารถลากตัวเท็กเจอร์เนี่ยไปวางบนวัตถุได้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นการสร้างแมทเรียลขึ้นมาใหม่ให้นะครับผมเดี๋ยวลองดูก็ได้นะฮะอ๋อต้องอ่าสมมติเลือกที่กำแพงสักอันหนึ่งนะครับแล้วปล่อยลงไปปับ๊บก็จะกลายเป็นการสร้างแมทเรียลขึ้นมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไหนๆมันก็สร้างมาให้แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น wall แล้วก็ปรับค่าพวก tiling นะครับอาจจะเป็น10ต่อ10เช่นกันโอ้คงไม่ได้ y เป็นสัก2อันนี้อาจต้องแยกเลือกเป็น outer wall แล้วกันเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนชื่อดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเพิ่ม material เข้าไปให้กับวัตถุหล,หลายๆชิ้นพร้อมๆกันได้นะครับก็ลองกดชิปที่ตัวกำแพงที่ยังไม่ได้ใส่ wall ลงไปนะฮะอลองเลือกทั้งหมดเลยก็ได้พร้อมกันจากนั้นก็ทำการลากวอลเนี่ยไปวางไว้ในส่วนที่เป็นอินสเปกเตอร์นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเท็กซ์เจอร์แมทเทอเรียลเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดนะครับแบบนี้ก็ได้ทีนี้เรามาดูปัญหาของการใส่เท็กซ์เจอร์กับวัตถุ3มิติในสถานนี้ดูนะครับจะเห็นว่าระยะในการกำหนดสเกลของวัตถุเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันอยู่พอสมควรเลยอย่างเช่นบริเวณกำแพงที่มีขนาดสั้นกว่าเนี่ยจะเห็นว่าขนาดของตัวอิฐเนี่ยก็จะสั้นๆแคบๆคบนะครับแต่สมมุติว่าถ้าหันไปดูกำแพงที่มันยาวเนี่ยตัวเท็กเจอร์ก็ถูกยืดออกไปยาวมากกว่านะครับและในมุมอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่าบริเวณด้านบนของกำแพงก็จะเป็นรอยหยักหยักหยักหยักลักษณะแบบนี้นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะแอพพลายส่วนที่เป็นแมทเทอเรียลเนี่ยบางทีคุณอาจต้องพิจารณาเป็นชิ้นๆชิ้นๆไปหรื
ทางหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องกำหนดขนาดตัดขนาดบล็อกพวกนี้ให้มีขนาดเป็นบล็อกบล็อกบล็อกที่มันเท่ากันทั้งหมดนะครับอ่ามันก็จะทำให้ผลลัพธ์ในการแปะเท็กเจอร์เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นอพอจะนึกออกใช่ไหมฮะว่าไอ้กำแพงที่มันยาวๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชิ้นเดียวแบบนี้มันอาจจะต้องเป็นบล็อกที่มีขนาดความยาวเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอา,อาจจะเป็นอันเล็กๆไซส์เล็กๆอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมจุดจุดนะครับเท่ากับความสูงของบริเวณเอ่อของเท่ากับความสูงของกำแพงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะช่วยให้การจัดภาพเนี่ยง่ายมากขึ้นหรือมันอาจถูกแทนที่ด้วยการเพ้นภาพของมาจากพวกโปรแกรมสามิติอื่นๆมาแล้วนะครับและอีกข้อหนึ่งในส่วนของ texture นะครับจำเอาไว้ว่าพวกภาพ texture ที่ใช้เนี่ยเรื่องของขนาด resolution ที่มีเนี่ยควรจะเป็นเลขฐาน2ยกกำลังยกตัวอย่างเช่นอาจจะควรจะมีความละเอียดเป็น4พิกเซล8 16 32 64 128 256 512 1024หรือสูงไปถึง2048อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องประมวลผลเนี่ยเวลาคอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพกราฟิกส์ต่างๆเนี่ยมันจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีการจัดเตรียมภาพที่มันลงเป็นเลขฐานพวกนี้นะเพราะส่วนใหญ่มันก็คุณคงจะได้ยินว่าคอมพิวเตอร์หรือภาพตัวกราฟิกการ์ดเนี่ยมันสามารถคำนวณได้มี CPU คำนวณในแบบ32บิต64บิตอะไรทำนองนี้ก็นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับควรจะให้ลงเลขฐาน2ยกกำลัง n เข้าไว้นะฮะต่อมาเราจะทำการใส่ texture ไปยังท้องฟ้านะครับผมก็เริ่มต้นก็คือเริ่มจากการสร้าง Material มาก่อนนะครับเราไปที่ Material แล้วก็เลือก Create Material ตั้งชื่อใหม่เป็น Sky แล้วภายใต้ Sky เนี่ยตรง Shader นะครับมันจะมีข้อความระบุบอกว่า Shader เป็น Standard อะไรทำนองนี้ shader เนี่ยมันคือชุดของเซตโปรแกรมที่เขียนที่เราเออจริงๆเราสามารถเขียนขึ้นมาได้เพื่อควบคุมการแสดงผลของภาพที่อยู่ภายในในซีน3มิตินะครับซึ่งมันจะไปคำนวณในระดับของพิกเซลที่ออกสู่หน้าจอเลยด้วยซ้ำนะครับเอ่อซึ่งมันเป็นหัวข้อหนึ่งที่ใหญ่มากๆแล้วก็ค่อนข้างยากนะครับเราคงไม่ได้พูดถึงรายละเอียดมากนักดังนั้นเนี่ยเราจะเลือกใช้เฉพาะฟังก์ชันที่มันจำเป็นแล้วก็แสดงผลได้เลยคงไม่ไปยุ่งกับการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยเราจะใช้เชดเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Skybox นะครับก็คือ,อท้องฟ้าที่เป็นแสดงถึงพวกภาพเมฆนั่นเองนะฮะเราจะเลือกเป็น6ไซส์นะครับก็คือโดยหลักการแล้วเนี่ยเจ้า Skybox เนี่ยก็เหมือนกับเป็นแค่กล่องสี่เหลี่ยมที่มาครอบซีนฉากของเราเอาไว้เท่านั้นเองอเดี๋ยวลองใส่ดูเป็น6ไซส์นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีส่วนของ Texture ที่ประกอบด้วยด้านต่างๆนะครับรวมแล้วทั้งหมด6ด้านก็คือเหมือนกับด้านของลูกเต๋านั่นเองนะฮะสี่ด้านจะมาครอบไว้โอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใส่ดูเดี๋ยวก็รู้นะครับผมเพราะฉะนั้นอันดับถัดมาเนี่ยเราก็ต้องหา texture ที่จะมาใส่เข้าไปในท้องภาพท้องฟ้านี้สักก่อนนะครับนั้นก็จากโฟลเดอร์ที่ผมตั้งเอาไว้ให้คือส่วนที่เป็น skybox นะครับลากมาทั้งโฟลเดอร์เลยก็ได้ tropical sunny day เนี่ยนะครับไปวางไว้อยู่ในโฟลเดอร์ texture import เข้าไป <coughs> ทีนี้หลักสำคัญหนึ่งของพวกภาพ skybox เนี่ย <coughs> ก็คือว่าคุณจะต้องหาภาพที่มันเหมาะสมต่อด้านแต่ละด้านนะครับทั้ง6ด้านเช่นส่วนที่เป็นด้านหน้าก็ต้องด้านหน้ากับด้าน left กับ right เนี่ย
มันก็ควรที่ต้องสามารถจะเอามาวางต่อประกอบกันคือขอบของภาพเนี่ยนะครับควรจะมาวางต่อประกอบกันในแต่ละตำแหน่งเนี่ยได้อย่างลงตัวพอดีนะฮะเช่นส่วนที่เป็นฟอนต์ด้านซ้ายของฟอนต์เนี่ยก็ควรจะต่อกับตัวเลฟได้อย่างลงตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีส่วนของไรท์มีอัพอ่าที่มันควรต้องต่อกันได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันนะครับก็เลือกที่ Material ที่เป็น Sky ไว้ก่อนแล้วก็เอาภาพที่เป็นของฟอนต์นะครับลากใส่ลงไปปั๊บแล้วก็มี Back Left Right จะเห็นว่ามันเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องหลายๆด้านถ้าประกอบกันพอดีถัดมาอัพด้านบนนะครับและสุดท้ายดาวปุ๊บก็จะเห็นว่าภาพมันประกอบกันได้พอดีเหมาะเจาะเลยนะครับโอเคอันนี้คือเตรียมส่วนที่เป็น texture ทีนี้เวลาเราจะเอา Material นี้ไปใช้เป็น Skybox นะครับก็คือไปที่ Window เปิด Lighting เสร็จแล้วก็เลือกตัว Option Skybox นี่นะครับกดคลิกเปิดด้านขวาหรือว่าจะลากจาก Skybox นี้ลงไปอ่าอาจจะลำบากนิดหนึ่งถ้าเลือกตรงนี้ดีกว่านะครับคลิกเลือกไปและเลือก Sky เท่านี้เราก็จะได้ท้องฟ้าภายในเกมเรามานะครับก็จะเห็นว่าเป็นภาพขนาดใหญ่มากๆเลยทีเดียวทีนี้ลองเช็คดูนะครับว่าถ้าในกรณีที่ภาพที่คุณใส่ Import เข้ามาเนี่ยเกิดปรากฏว่าเห็นมีเป็นรอยต่อของท้องฟ้าเนี่ยอาจจะต้องมาลองเช็คที่ตัวภาพที่ใส่เข้าไปนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ว่าต้องมาเช็คดูว่าแวบโหมดเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยออของผม default มันมาเป็น clamped เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเ,เป็นภาพแวบเป็นภาพ texture ชนิดอื่นๆเนี่ยบางทีตรงนี้อาจจะไม่ใช่แคลมก็ได้นะครับอาจจะเป็นแรปหรือว่า repeat นะครับถ้าเกิดมันเป็น repeat หรือว่าเป็นอังอื่นเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นแคลมนะครับเราทำให้รอยต่อต่างๆเนี่ยอาจจะหายไปเพราะแคลมเนี่ยมันเป็นการคำนวณให้ภาพเนี่ยมันเติมให้เต็มนะครับอาจจะไม่ทำให้จะส่งผลให้ไม่ไม่เห็นรอยต่อนั่นเองเหมาะกับ skybox นะครับขั้นต่อมานะครับเราจะทำการ import โมเดล3มิติเข้ามาเพราะฉะนั้นเราสร้างโฟลเดอร์โทษทีนะครับเดี๋ยวเราสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บภาพ 3D โมเดลนะครับก็คลิก create โฟลเดอร์ไว้นอกสุดตั้งชื่อว่าโมเดลแล้วจากนั้นเหมือนเดิมโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดมานะครับมีโฟลเดอร์โมเดลอยู่จริงจริงคุณจะลากมาทั้งโฟลเดอร์มาใส่มาแล้วนี่ผมพอดีผมเผลอสร้างไปแล้วไฟล์โมเดล3มิติที่ควรจะใช้ใน Unity นะครับก็ Unity มารองรับได้ได้หลายหลายฟอร์แมตมากแต่ว่าไฟล์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือไฟล์ .fbx ดังนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีทั้งโมเดล3มิติแล้วมันสามารถเก็บข้อมูลที่เป็น Animation ติดมาด้วยเลยได้นะครับแต่ไฟล์ชนิดอื่นๆที่เป็นไฟล์แบบเดิมเก่าๆเช่นไฟล์ 3ds ไฟล์ OBJ เหล่านั้นเนี่ยก็ยังก็ยังคงสามารถใช้ได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าไฟล์เหล่านั้นมีแค่ตัวโมเดล3มิติแต่ไม่มี Animation เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดคุณทำใช้โปรแกรม 3D Max มายาสมัยใหม่เนี่ยถ้ามี Animation อยู่ในตัวของโมเดลเลยก็ Export ออกมาเป็น FBX ไปเลยนะครับอย่างอันนี้มันก็ไม่ได้มี Animation อะไรอันนี้เป็นโมเดลแค่เก้าอี้นะครับอ่าคลิกมาวางลงปับ๊บพอใส่โมเดล3มิติเข้าไปปั๊บเนี่ย
ที่เป็นไฟล์ SBX เนี่ยส่วนใหญ่ Unity ก็มักจะสร้าง Material มาให้อัตโนมัตินะครับโดยที่ตัวอุปกรณ์ตัว Texture เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาด้วยนะครับในกรณีนี้ไม่ได้มาด้วยเพราะฉะนั้นจากภาพ Texture ของ Bench นะครับลากเข้ามาเหมือนกันเอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์เท็กซ์เจอร์แล้วก็ทีนี้คลิกที่ Bench เอาเท็กซ์เจอร์ไปวางนะครับใส่ลงเอาบิดโทีนี้ก็จะเห็นว่ามีผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับตัวไฟล์ fbx เองเนี่ยมันก็จะมีพวกโคดิเนตของภาพอยู่แล้วนะครับพวกนั้นเรียกว่าเป็นเอ่อเท็กซ์เจอร์ uv coordinate มันจะทำการแมปแมทเทอรียลไปยังส่วนต่างๆของตัวโมเดล3มิตินะฮะทีนี้ตัวภาพมันดูเหมือนว่าจะเอ่อ,สะ,อสะท้อนแสงมากไปซะหน่อยเพราะฉะนั้นเราอาจจะลดความสมูทของพื้นผิวลงนะครับตรงสมูทเนสเนี่ยอาจจะปรับลงมาให้เหลือ0ูนย์อ่ามันจะเป็นสีด้านๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าค่าสูงเป็นค่าเป็น1เนี่ยมันจะเนี่ยสะท้อนแสงได้นะครับสมูทเนสก็คือชายเนสนั่นเองอ่าเพราะนั้นเป็น0ูนย์ไปก็จะดูด้านๆน,นิดหนึ่งนะครับถัดมาในส่วนของโมเดลสเกลส์แฟกเตอร์ตัวฟปัญหาหนึ่งก็คือใน Unity มันมีการกำหนดขนาดไฟล์สเกลเนี่ยเป็น 0.01 นะครับเพราะฉะนั้นตอน Import เข้าไปเนี่ยสมมติถ้าเกิดเอาไปวางไว้ในฉากเนี่ยก็จะเห็นว่าเก้าอี้มีขนาดเล็กมากๆนะครับเล็กมากๆเลยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับสมมติว่าถ้าคุณทำมาขนาดพอดีแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตัวสเกลแฟกเตอร์เนี่ยให้เป็น100ซะนะครับเพราะอันนี้มันไฟล์สเกลมันตั้งเป็น 0.01 เพราะฉะนั้นก็คูณร้อยกลับเข้าไปเพื่อให้สัดส่วนเป็น1เหมือนเดิมนะฮะ Enter ตรงนี้ไปซะเสร็จแล้วโอเคตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะ <coughs> เอาใส่ฉากได้แล้วเมื่อกี้ลืมกด apply นะครับตอนที่เดี๋ยวขอลบอันนี้ออกก่อนมีอีกนิดหน่อยนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมัน apply นะฮะทีแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของ animation นะครับตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเก้าอี้เราก็คงไม่มีแอนิเมชันก็เอา Import ออกนะครับอ่าพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ต้อง Apply กด Apply ก่อนอคราวนี้ลากลงไปใหม่นะครับโอเคก็จะได้ออกมาตามนี้นะครับ y อาจจะเป็น2เพราะนั้นเราก็จะมีตัวโครงเก้าอี้นะครับมาวางอยู่ตรงกลางฉากแต่เราอาจจะเลื่อนไปอยู่ตำแหน่งอื่นสักหน่อยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใส่ TD Object นะครับโอ้ลืมไปอีกนิดหนึ่งมันมีออปชันในส่วนของอาการ Generate Collider นะครับก็คือถ้าอ,อ,อยากให้ Unity เนี่ยทำการสร้าง Collider ขึ้นมาเลยเนี่ยเราสามารถติ๊กออปชันอันนี้ได้นะครับลองติ๊กไปแล้วก็กด apply นะฮะอ่าก็จะพบว่าจะมี mesh collider ปรากฏขึ้นมาอ่าสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าติ๊กเอา mesh renderer ออกก็จะเห็นเป็น mesh collider แบบนี้มันจะ generate ให้นะครับถ้าไม่ติ๊กในส่วนของ generate mesh collider ก็หมายความว่าตัว 
เก้าอี้เนี้ยมันก็จะถูกเดินสามารถเดินทะลุผ่านได้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะไม่เจเนเรตก็ได้หรือจะใส่ Mesh Collider เข้าไปเองก็ยังได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะ remove อันนี้ออกก่อน remove component ออกไปนะครับแล้วก็ add component เป็น collider อาจจะให้เป็น box collider ใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็กับวัตถุที่มีสภาพแบบมีรูปทรงพื้นฐานไม่สลับซับซ้อนเนี่ยใส่เป็น box collider ธรรมดาก็จะช่วยลดภาระในการคำนวณนะครับแต่ถ้ามีความซับซ้อนมากๆเนี่ยการเป็น mesh collider ออการเป็น box collider ก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของการ import วัตถุ3มิตินะครับในลำดับต่อมาเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มเอฟเฟกไฟนะครับให้กับไอเจ้าไฟบอลที่สตรูของเรายิงกระสุนออกมานะซึ่งเราจะใช้ particle system นะครับก็วิธีการเดี๋ยวไปที่เกม object นะครับแล้วเลือก particle system ในคลิปนี้เดี๋ยวจะพยายามอธิบายรายละเอียดของตัว particle มากขึ้นนะครับพอเราสร้างพาร์ติเคิลซิสเต็มเสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวเ,เหมือนกับเป็นก้อนขาวๆนะครับออกมาจากจุดกำเนิดตรงนี้นะฮะซึ่งพาร์ติเคิลซิสเต็มเนี่ยมันจะตอบสนองต่อมุมของกล้องนะครับหมุนไปทางไหนมันก็จะหันหันด้านภาพไปเข้าหากล้องเสมอไอ้เจ้าเห็นที่เห็นเป็นก้อนๆเล็กๆเนี่ยมันเกิดเหมือนกับเป็นเท็กซ์เจอร์เป็นเ,เรียกว่าเป็นแผ่นวัตถุ3มิติเล็กๆเล็กๆนะครับที่ถูกปล่อยออกมาสร้างออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีการแปะภาพ texture ลงไปนะซึ่งระหว่างที่เราเลือก particle system เนี่ยก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดของ particle กำลังที่กำลังเล่นอยู่นะครับก็คือมี speed ที่1แล้วก็ payback time ก็คือรันเป็นละกี่วินาทีแล้วก็จำนวน particle ที่ปล่อยออกมามีปริมาณสักเท่าไหร่นะครับอ่าเถ้าเกิดพอสตรงนี้ก่อนอส่วนด้านขวาก็จะเป็นค่าในการเซตติ้งของพาร์ติเคิลซิสเต็มต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ซูมเข้าไปให้ดูอ่าก็จะมีเรื่องของดูเรชั่นนะครับอันนี้เมื่อเอาเมาส์ชี้เนี่ยก็จะมีคำอธิบายนะครับ the length of time the particle is emitting particle if the system is looping this indicate the length of one cycle นะครับ duration นี้คือสุดท้ายก็คือระยะเวลาที่จะปล่อยพาร์ติเคิลออกมาอันนี้ก็คือหมายความว่ามันจะปล่อยออกมาใช้เวลาทั้งหมด5วินาทีนะครับส่วนอันถัดมาก็คือ looping อ่าลูปิ้งก็คือพอหมด5วินาทีแล้วมันจะลูปใหม่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดติ๊กออกมันก็จะเล่น5 5วินาทีแล้วก็จบนะส่วนอันอื่นๆเดี๋ยวค่อยๆอธิบายส่วนที่จําเป็นแล้วกันนะครับอ,อย่าง start จริงคุณสามารถเอาเมาส์ชี้แล้วก็แปลไปเรื่อยๆได้นะครับอย่างเช่น start delay เนี่ยก็คือ,อจะรอเวลาสักกี่วินาทีก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับอันนี้คือ0ูนย์หมายความว่าเล่นทันทีนะครับ start lifetime นี่ก็คือใน1ก้อนพาร์ติเคิลที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันจะอยู่ไปสักกี่วินาทีนะครับอาจจะลดลงมาเหลือสัก3อะไรทำลองนี้เดี๋ยวอ่ะเลื่อนนี้มาใกล้สักนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์นะครับอาจจะเปลี่ยนตรงนี้มาเหลือแค่สัก3อ่า start speed 
ก็คือความเร็วที่ปฏิเพิ่นมันเคลื่อนที่ไปนะครับสมมติถ้าเกิดผมลดเหลือหนึ่งอ่าก็จะเห็นว่ามันช้าลงส่วนไลฟ์ไทม์มาร์กิ้งนี่สมมติถ้าเกิดเป็น5ถ้ามันอยู่นานก็หมายความว่ามันก็จะกระจายออกไปไกลมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็น3ก็กระจายไปสั้นๆแล้วมันก็หายไปถัดมาในส่วนของ start sites start s i t e ตรงนี้ก็ขนาดนะครับถ้าเป็น2ก็ใหญ่หน่อยเป็นเริ่มหมู่แล้วก็ดูเป็นควันนะครับ start s i t e นี้อาจจะเหลือแค่1นะฮะ 3D start s i t e ไม่ไม่เลือกนะครับ rotation ไม่เลือก start rotation ไม่มี start color เ,เปลี่ยนเป็นสีของไฟหน้าต่างมาโผล่ตรงนี้นะครับส,สีของไฟก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ182 101แล้วก็58เป็นเชิงแบบส้มส้มน้ำตาลน้ำตาลนิดหนึ่งอาจจะประมาณนี้ถัดมานะครับในส่วนของเชฟแอเรียตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยน Emit Form Emit Form เราเปลี่ยนเป็นตัวเลือกหายไปไหนแล้วอ๋อาจจะเลือกผิดอันนะครับเ,เลือกเป็น Box เฮมิเป็นบ็อกซ์นะครับอ่าคราวนี้ก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็เปลี่ยนค่าบ็อกซ์ในแนวแกน x y z ตรงนี้เป็น 0.2 0.2 0.2 ซอ่าอุ้ยทีนี้เราก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นก้อนกลุ่มควันไฟนะฮะถัดมาเก็บเชฟแล้วไปที่ size over lifetime ก็คือขนาดนะครับตรงนี้เดิมถูกบล็อกไว้นะครับอันนี้ให้คลิกติ๊กถูกนะครับแล้วก็มาดูที่กราฟด้านล่างเพื่อปรับขนาดนะครับเจ้าแกนกราฟในที่นี้แกนนอนเป็นเวลานะครับส่วนแกนตั้งเป็นขนาดเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้ไฟจริงๆลักษณะของไฟก็คือตอนที่เ,เกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยขนาดมันก็ควรจะต้องใหญ่พอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลากลงมาอยู่ที่จุดล่างสุดเสร็จแล้วดับเบิลคลิกที่เส้นนะครับเพื่อเพิ่มจุดแล้วก็อาจจะให้อยู่สักบริเวณนี้แล้วก็ลากเส้นอันนี้ลงมาปรับสนิดหนึ่งนะครับให้เส้นมันโค้งโค้งเยอะขยับมาให้อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่ารูปร่างเริ่มคล้ายๆไฟมากขึ้นเ
่าเริ่มคล้ายๆละอันนี้ก็คงต้องอาศัยความชำนาญน,นะครับอาจจะทำได้ไม่สวยนักถัดส่วนถัดมาที่ต้องแก้ไขนะครับมาดูใน rotate over lifetime ก็คือเรื่องของการหมุนนะฮะอันนี้เอาเป็น random between two constants ก็คืออาจจะเซตเป็นสักลบ80กับ80อ่าเสร็จแล้วในส่วนของเรนเดอร์เรอร์นะครับอุ้ยเราจะใส่ภาพไฟเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเ,เพื่อที่โดยที่ใส่เข้าไปใน Material เพราะฉะนั้นก็ Import Texture เข้ามาก่อนนะครับหรืออันสุดท้ายคือไฟล์สปายตัวนี้ลากเข้าไปใน Texture นะครับแล้วก็เหมือนกับ 3D Model Texture p a r t i c l e System เอา Texture ใส่ไปทันทีไม่ได้นะครับก็สร้าง Material ขึ้นมาใหม่อีกตั้งชื่อเป็นไฟล์พาร์ติเคิลแล้วก็เอาไฟล์สปรายใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อได้แล้วก็เลือกที่พาร์ติเคิลซิสเต็มนะครับกลับมาที่เรนเดอร์เอาไฟล์พาร์ติเคิลยัดใส่ลงไปปับ๊บเอ่อจะเห็นว่าอัลฟาไม่กลืนนะครับเพราะนั้นก็เลือกเป็นไฟล์พาร์ติเคิลเนี่ยเปลี่ยนจากสแตนดาร์ดมาเลือกที่เป็นพาร์ติเคิลส์แล้วก็เลือกเป็น Additive Soft นะครับอันนี้ก็คือทำให้สีมันกลืนกับตัวพื้นหลังนะครับแต่ถ้าเป็นสีดำก็ทำให้หายไปนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็ดูคล้ายๆไฟขึ้นมาบ้างนะครับต่อมาเราจะไปแปะกับติดกับไฟล์บอลลูกบอลของเรานะครับมันก็ลากไฟล์บอลเข้ามาในซีนจากนั้นขยับสักนิดหนึ่งในพาร์ติเคิลของเรานะครับโรเทตไปที่ลบ90อยู่สเกลเป็น1นะครับส่วนไฟล์บอลเรามันสเกล 0.5 เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลาก Particle System ไปอยู่ภายใต้ไฟล์บอลปับ๊บอ่าเสร็จแล้วก็แก้ค่าโดยกดรีเซ็ตทีนี้ลูกไฟก็จะมาอยู่ที่ลูกบอลเราแล้วนะครับโรเทตแกน X ไปสักลบ90เพื่อให้ตั้งขึ้นโอเคก็น่าจะได้ลูกไฟแล้วลองหมุนหมุนดูนะครับอาจจะให้ตัวพาร์ติเคิลต่ำลงมาอีกหน่อยเป็นแนวแกนอะไรอะตอนนี้มันโลเคลแกน Y ไม่ใช่เป็นแกน Z นะครับเดี๋ยวมันแกนไหนกันแน่อ๋อต้องเป็นแกน Y เขียวเอาลงมานิดหนึ่งให้ดูเหมือนท่วมทั้งลูกอยู่อาจจะเป็นลบ 0.5 อย่างนี้
น่าจะพอพอได้นะครับอ่ะจากนั้นเพื่อให้เป็นการเซฟเข้าสู่ Prefab ท่านก็ไฟล์บอตรงนี้กด Apply เข้าไปอ่าทีนี้ลอง t e s นะครับก็จะเห็นว่ามีเป็นลูกไฟติดไปกับตัวลูกบอลเมื่อสักครู่นะฮะมันก็อันนี้น่าจะเอาออกได้ลบฝ่ายบอลนี้ออกไป delete ทิ้งคราวนี้มาลองเทสดูนะครับว่ายิงออกมาแล้วจะเห็นหรือไม่นะครับน่าจะเทสเพื่อให้หันมานี่น่าจะลำบากนิดนึงปุ๊บอ่าเอาเป็นว่ามีลูกไฟออกนะครับก็โอเคใช้ได้แต่ต่างการสตาร์ทพาร์ติเคิลอาจจะช้าไปสักนิดนึงถ้ายืนประชิดอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับจะมาเพิ่มสตาร์ทสปีดเอาก็ได้แต่ว่าก็น่าจะไม่เป็นไรนะครับเป็นเป็นตัวอย่างคร่าวๆง่ายๆเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอส่วนนี้ก็น่าจะพอเท่านี้นะครับก็คือเราได้ลองทำในส่วนของพวกเรียนรู้การใช้งานพวก texture การ import 3D models การใช้ particle นะครับมันก็น่าจะเพียงพอสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ติดตามกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ